নমস্কার ক্যালকাটা আয়ুর্বেদের বিশেষে অনুষ্ঠানে আমাদের সকল দর্শক বন্ধুদের জানাই অনেক অনেক স্বাগত শারীরিক কোনো সমস্যা আপনার বা আপনার প্রিয়জনের সেজন্য সারা রাত হয়তো টেনশনে আপনি ঘুমোতে পারছেন না সকালের এই অনুষ্ঠান আমার মনে হয় আপনার রাতের টেনশনটাকে অনেকটা কমিয়ে দিতে পারবে নানা রকমের জটিল কঠিন সমস্যা আপনার কিডনির সমস্যা হতে পারে আপনি লিভারের সমস্যা ব্যতিব্যস্ত হতে পারেন অস্থির সমস্যা আপনার রাতের ঘুম কেড়ে নিতে পারে বা আপনার পায়েলস ফিশের ফিস্টুলার মতন সমস্যা বা ক্যান্সারের মতন কোনো একটি সমস্যা সমস্যা আমাদের বিভিন্ন রকম আসতে পারে যখন সমস্যা আমাদের আক্রমণ করে তখন ভাবি যে কেন আমার এই সমস্যাটা এলো সেটা বড় প্রশ্ন কিন্তু নয় বড় প্রশ্ন হওয়া উচিত এই সমস্যা যখন এসে কিভাবে আমি সমস্যা থেকে নিজেকে বা নিজের প্রিয় মানুষটিকে বের করে আনতে পারবো যদি এটা আপনার প্রশ্ন হয় তাহলে উত্তর অবশ্যই আমাদের কাছে রয়েছে কালকাটা আয়ুর্বেদ এমন একটা প্রতিষ্ঠান যেখানে একই ছাদের নিচে অভিজ্ঞ কোয়ালিফাইড চিকিৎসকদের আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন পেয়ে যাচ্ছেন পঞ্চকর্মার মতন উন্নত মানের পদ্ধতি রয়েছে ঘাড়সূত্র যেটা পায়েলস ফিশার ফিস্টুলা থেকে আপনাকে বের করে আনতে পারে আর জটিল কঠিন সমস্যা অবশ্যই সেই সমস্যা নিয়ে বিস্তারিতভাবে আমরা আলোচনা করব এবং রয়েছেন প্রত্যেক দিনের মতন সেখানে মলম লাগাতে পারবে ফ্যাটি লিভারের সমস্যা যখন আমরা লাইভ অনুষ্ঠান করি প্রচুর ফোন পাই কিন্তু বিস্তারিত আলোচনা আমরা করতে পারি না আজকের অনুষ্ঠানে এই মুহূর্তে আমরা লাইভ ফোনিং মানে ফোন নিচ্ছি না যেহেতু ফোনিং অনুষ্ঠান হয় আমি একটু বিস্তারিতভাবে এই সমস্যা নিয়ে একটু জানতে চাইব হ্যাঁ দেখো ফ্যাটি লিভার একটা খুব কমন ডিসঅর্ডার এখন খুব কমন দেখা যাচ্ছে অল্প বয়সেও দেখা যাচ্ছে বেশি বয়সে তো দেখা যাচ্ছে এর সবচেয়ে বড় কারণ হচ্ছে অবভিয়াসলি অ্যালকোহল হুম যেটাকে আমরা বলি অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ আচ্ছা বাট বাট অ্যালকোহল ছাড়াও আর একটা ফ্যাটি লিভার আছে যেটাকে আমরা বলি নন অ্যালকোহলিক ফ্যাটি লিভার ডিজিজ তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে তারা অ্যালকোহল খান না তাদের ফ্যাটি মানে লিভারটা হলো কেন কিভাবে হলো তারা তো অ্যালকোহল খান না দেখো এখানে একটা জিনিস আমি বলি সেটা হচ্ছে সুগার চিনি যেটাকে আমরা বলি সাদা চিনি সুগার না দুটো জিনিস দিয়ে তৈরি একটা ফ্রুক্টোজ একটা গ্লুকোজ গ্লুকোজ যেটা আমরা সবাই জানি আমরা যখন ধরো এক্সহস্টেড হয়ে পড়ি তখন সবাই আমরা গ্লুকোজ খাই কারণ গ্লুকোজ কী করে আমাদেরকে ইনস্ট্যান্ট এনার্জি দেয় গ্লুকোজ কিন্তু সেম সেরকমভাবে বডিকে ক্ষতি করে না কারণ গ্লুকোজের কাজই হচ্ছে র্যাপিড এনার্জি দেওয়া এবং গ্লুকোজ অ্যাবজর্ভ লিভার ছাড়াই হয় যে কোনো বডির সেল কিন্তু গ্লুকোজকে অ্যাবজর্ভ করে নিয়ে সে তার কাজ করতে পারে কিন্তু যদি আমি ফ্রুক্টোজে যাই ফ্রুক্টোজ আবার এমন একটা সুগার যে একমাত্র লিভারের দ্বারাই অ্যাবজর্ব হয় আচ্ছা এবং ফ্রুক্টোজ ডাইরেক্টলি কোনো বডির অর্গানে যায় না সে টোটালি কিন্তু ডিপেন্ডেন্ট লিভারের উপরে ওকে এবার আমরা যেই ধরনের ফল খাই ধরো আমরা ম্যাঙ্গোস খেলাম বা এনি যে আমরা যে বাইরের যে সুগারের জুসগুলো খাই বা সেগুলোতে কিন্তু প্রচুর পরিমাত্রায় তুমি ইনগ্রিডিয়েন্ট প্যাকগুলো দেখো প্রসেসড জুসগুলোতে দেখবে ফ্রুক্টোজের মাত্রা প্রচুর বেশি থাকে पासी তার মানে এরা কিন্তু নন অ্যালকোহলিক ওকে এবং এই ফ্যাটি লিভারটা শুরু হলো অল্প দিয়ে ফাইভ পারসেন্ট টেন পারসেন্ট টোয়েন্টি পারসেন্ট পরবর্তীকালে এটাই স্টেজ ওয়ান স্টেজ টু স্টেজ থ্রি স্টেজ ফোরে গিয়ে তারপর আমরা যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে লিভার সিরোসিস ওকে এবং এই লিভার সিরোসিসের পরের লাস্ট স্টেজ হচ্ছে লিভার ক্যান্সার বা লিভার ট্রান্সপ্লান্ট আমার যখন অলরেডি এই জিনিসগুলো হতে স্টার্ট করলো তখন আমার সাইন অ্যান্ড সিমটমগুলো মারাত্মকভাবে আসতে শুরু করলো আমার বডিতে অ্যাসাইটিস জল জমছে আমার হাত পা ফুলতে থাকছে আমার টায়ার্ডনেস লাগছে এবং আমরা আর একটা খুব টার্ম এখানে ইউজ করি সেটা হচ্ছে পেশেন্টের লস অফ মেমোরি হয়ে যায় পেশেন্ট খুব ইনঅ্যাটেন্টিভ হয়ে যায় এনসেফ্যালোপ্যাথি বলি যেটাকে আমরা ধরো গাড়ির চাবিটা আমি এখানে রাখলাম পাঁচ মিনিট পরে ভুলে যাবো যে আমি কোথায় রাখলাম তো এই জিনিসগুলো তখন আসতে থাকে এগুলোই হচ্ছে কমপ্লিকেশানস ওকে এবং লিভারের সাথে আলাদা তো কমপ্লিকেশানস থাকছে যেমন ব্লোটিং বেলচিং ক্রনিক অ্যাসিডিটি এগুলো তো আমরা বারবার বলেছি এবং তার কারণও আমরা বলেছি যে আমাদের যে মেইন যে ডাইজেস্টিভ যে ফায়ারটা আগুন যেটা যেটাকে আমরা বলি জঠের আগ্নি সেটা যখন আস্তে 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 ঠান্ডা হয়ে যায় 
তখনই কিন্তু আমাদের যত রকমের সমস্যা দেখা যায় এইজন্য আমরা বলি না যে খাওয়ার সময় জল খাবে না একদম খাওয়ার সময় জল খাবে না কেন বলি যাতে ওই জটের আগ্নিটা যেন বুঝে না যায় দিবে না যায় যদি বা খাই একটু উষ্ণ গরম জল খাওয়া উষ্ণ গরম জল বা সিপ 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 করে খাওয়া যেতে পারে দেখো এটা অলওয়েজ অ্যাডভাইজেবল যে বয়েলড ওয়াটার মানে সেদ্ধ জল খাওয়া ইজ অলওয়েজ রেকমেন্ডেড সে লিভারের কেস হোক কিডনির কেস হোক সব নরমালি বলা হয় যে আরো ওয়াটার যেটাকে আমরা বলি আরো ওয়াটার আরো ওয়াটারের থেকে সব সময় কিন্তু সেদ্ধ জল বয়েলড ওয়াটার সব সময় কিন্তু বেশি হেল্পফুল ওকে सर्वप्रधान कारण चाइल्डिटीडिटीडे ফিফথ লার্জেস্ট থ্রেটেনিং ফ্যাক্টর ওকে চাইল্ডহুড ওবেসিটি বাচ্চারা অল্প বয়সে যে তারা ওবিস হয়ে যাচ্ছে তারা বুঝতে পারছো তাদের এন্টায়ার যে মানে হরমোন সিস্টেম যে বডিতে টোটাল কিন্তু ইমব্যালেন্স ডিসব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে এই যে ওবেসিটির সমস্যা বাচ্চা তুলনামূলকভাবে ওয়েট অনেকটা বেশি সেটা কি শুধুমাত্র তাকে দেখতে বাজে লাগছে এটাই তার সমস্যা আর কি কি তার সমস্যা আছে তার অনেক রকম সমস্যা তার গ্রোথ স্টান্টেড হতে পারে তার যে গ্রোথ সেই গ্রোথ তো স্টান্টেড গ্রোথ হতে পারে আচ্ছা তার লিভার অল্প বয়স থেকে খারাপ হতে শুরু করলো তাহলে যেই লিভার মানে খারাপ হতে শুরু করলো তার মানে তার এন্টায়ার ডাইজেশন প্রসেস अफेক্টেড সে ভালো খাবার খাওয়ালেও তুমি দেখবে তার গ্রোথ হচ্ছে না তাকে তুমি যতই দামি খাবার খাওয়াও যতই তুমি নিউট্রিশিয়াস খাবার খাও লাভ নেই তো বডিতে তো আলটিমেটলি জিনিসটা তো পড়ে থাকে বডিতে ইউজ করতে পারছে না এবং পরবর্তীকালে সেই ভালো খাবারটাই আবার টক্সিন হয়ে যাচ্ছে কিন্তু ঠিক কথা এবং সবচেয়ে তার ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর তার মানসিক যে বিকাশ বিকজ ফুডের দ্বারা তো মানসিক বিকাশ হয় সে মানসিক বিকাশও কিন্তু পুরোপুরি হচ্ছে না তার শার্পনেস তার অ্যাটেনশন তার কনসেন্ট্রেশন তুমি দেখবে সব কটা অ্যাসপেক্টে বাচ্চাটা কিন্তু তখন সাফার করছে তুমি দেখবে যে মানে বাচ্চারা খুব শার্প হয় খুব ইজাইল হয় খুব এনার্জেটিক হয় আর পাশাপাশি তুমি সেসব বাচ্চাদের রাখবে যারা এতটা শার্প না বা ইজাইল না তাদের ডিফারেন্স কিন্তু দেখবে ডায়েটেই আছে তাদের বাবা মারা দেখবে অনেক বেশি ন্যাচারাল ফুড খাওয়ান তার অনেক বেশি কিন্তু তারা অ্যাওয়্যার তার বাবা মারা বাচ্চার ক্ষেত্রে তো বাবা মাদের কথাই বলবো যে বাবা মা কতটা অ্যাওয়্যার আমি অনেক বাড়িতে দেখেছি যেমন খাবার রান্না করে তিন দিন গরম করে খাওয়া তো ফ্রিজে রেখে রেখে ফ্রিজে রেখে রেখে খাওয়া এটা কতটা ডेंजरस কতটা এটা হার্মফুল আমাদের মডার্ন লাইফে হয়তো টাইম নেই বাট এই টাইম না থাকাটাই যে আমাদেরকে কত বড় বিপদের দিকে ঠেলে দিচ্ছে সেটা कारण छोट बार किडनी समस्या तरह लिभर समस्या स्टार्ट हो जाए बड़ हुए निजे पाए दाड़ान क्षमता रखे ना मैं समाज व्यवस्था टाइम धसे गल कारण समाज दाड़ी रही है बाच्चा गुरे ज्ञापन देखे खे रोग क्षतिकारकता অবশ্যই মানে কোথাও একটা ভালো দিক কোথাও একটা খারাপ দিক অনেক ক্ষেত্রে আমরা ইউটিউবে গিয়ে সার্চ করে বিভিন্ন রকমের টিপস কিন্তু পেয়ে যাই যে টিপস গুলো অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য ভালো নয় তাই সেখানে আপনাকে সচেতন থাকতে হবে আবার ইউটিউবে গিয়ে কিন্তু আপনি এই অনুষ্ঠানটাও দেখার কিন্তু সুযোগ পাচ্ছেন যেটা আপনার জন্য ভীষণ ভালো আপনার হাতে সময় ভীষণ কম সকালের অনুষ্ঠান আপনি এখন চরম ব্যস্ততার মধ্যে হয়তো রয়েছেন আপনি অফিসে বের হবেন আপনার কাজের চাপ অনেক বেশি সেই ক্ষেত্রে এখন টিভি থেকে আমাদের বড় বন্ধু কিন্তু হয়ে গেছে মোবাইল তাই মোবাইলে 
অ্যাপ্লিকেশন দেখার সম্পূর্ণ সুযোগ রয়েছে ইউটিউবে যান কলকাতা আর্ট উইথ মিলে সার্চ করুন সম্পূর্ণভাবে আমাদের পরপর অনেক অনুষ্ঠান আপনি কিন্তু পেয়ে যাবেন এবং অবশ্যই অরুণাব হরের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানগুলো একটু মন দিয়ে শুনতে হবে আপনার সমস্যা অনুযায়ী আপনাকে কি করণীয় কি করা উচিত কিভাবে করবেন বিস্তারিতভাবে কিন্তু আপনি সেই গাইডলাইন কিন্তু অবশ্যই কিন্তু পেয়ে যাবেন আমরা চলে যাব অবশ্যই আমাদের পরবর্তী আলোচনায় কিন্তু তার আগে আরও একটা কথা বলবো যে সামনের তেইশ তারিখ মানে জুন মাসের তেইশ তারিখ আপনারা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছেন কালকাটা আয়ুর্বেদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের কিন্তু শিলিগুড়িতে শুধুমাত্র এটা শিলিগুড়ির বন্ধুদের জন্য সুখবর তাই নয় শিলিগুড়ি আলিপুরদুয়ার কোচবিহার বা ওদিক থেকে যারা আমাদের অনুষ্ঠান দেখছেন মালদা হোক বা রায়গঞ্জের দিকের বন্ধু হোক মুর্শিদাবাদের বন্ধুরাও হোক আপনাদের যাদের মনে হচ্ছে যে কলকাতা থেকে শিলিগুড়িটা আমার কাছে তারা অবশ্যই কিন্তু শিলিগুড়িতে যোগাযোগ করতে পারেন তবে মাথায় রাখবেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট করেই কিন্তু আপনাদের আসতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট ছাড়া এলে আপনাকে ফিরেও যেতে হতে পারে এবং শিলিগুড়ি সিটি সেন্টারের একদম কাছে আপনারা পাচ্ছেন বিস্তারিতভাবে জানতে হেল্পলাইন নাম্বার যাচ্ছে টিভি স্ক্রিনে যে গ্রিন বক্সে সেই নাম্বারের ফোনগুলোতে কিন্তু আপনারা ফোন করলে আপনাদের সম্পূর্ণ সহযোগিতা করে দেওয়া হবে আর দূরের বন্ধুদের জন্য তো হোয়াটসঅ্যাপ ফেসিলিটি রয়েছে তারা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারে তাদের রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিলে আপনারা দেখে কিন্তু তাদের সাজেশন দিয়ে দেবেন একদম আমরা চলে যাব আমাদের পরবর্তী সমস্যায় বিভিন্ন রকমের সমস্যা আমরা পাই আমরা প্রত্যেকটা দিন আলোচনা করার চেষ্টা করি কিডনির সমস্যা নিয়ে কারণ কিডনির সমস্যা আমাদের কিন্তু এখন ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছে একদম <laughs> এটা ডিসেপটিভ অর্গ্যান এটা খুব সাইলেন্টলি মানে এদের এ শুরু হয় ডিজেনারেশন শুরু হয় আস্তে আস্তে নষ্ট হতে শুরু হয় কিন্তু কোনো রকম সাইন অ্যান্ড সিমটাম দেয় না এটা দেখা যায় বেশিরভাগ কিছু আমরা বলি সেকেন্ডারি ইন্ডিকেশনস মানে আমরা অন্য কোনো একটা ব্লাড টেস্ট করাতে গিয়ে বা অন্য কোনো একটা টেস্ট করাতে গিয়ে তখন এটা দেখি ধরা পড়ে লিভারের ক্ষেত্রে আরও এটা বেশি কেন কারণ আমার এনজাইম দেখাচ্ছে হয়তো নর্মাল কিন্তু ভেতরে ভেতরে আমার কিন্তু ফ্যাট ডেপোজিশন বা স্ক্যারিং কিন্তু আস্তে আস্তে শুরু হয়ে যাচ্ছে তাহলে সেটা বোঝা যায় না এটা অনেকে কিন্তু এটাই অনেকটাই কিন্তু পেশেন্টের অ্যাওয়ারনেসের উপরে যার জন্য আমরা যতগুলো প্রোগ্রাম করেছি এখনও অবধি লিভারের বা কিডনির উপর আমরা বারবার বলি যে কিডনিকে সুস্থ রাখাটা কিন্তু খুব দরকার কারণ আলটিমেটলি সব লোড কিন্তু গিয়ে কিডনির ওপর পড়ে কারণ সে হচ্ছে ফিল্টার অর্গ্যান এবং সে অনেকগুলো আমাদের বডির বায়োকেমিক্যাল রিয়াকশনসগুলোকে সে কন্ট্রোল করছে সে যদি ড্যামেজ হয়ে যায় তাহলে অবভিয়াসলি আমার পুরো বডির সিস্টেম কোলাপস করে গেল এবং তুমি চিন্তা করো দেখো ডায়ালিসিসকে একটা ফার্স্ট প্লেস আমাদের ভাবতে হবে যে ডায়ালিসিস সিস্টেমটাকে কেন আনে আনা হয়েছিল ডায়ালিসিসকে কিন্তু একটা বলা হয়েছিল একটা মিরাকুলাস ইনভেনশন একটা সময় তার কারণ কিডনি যে কাজটা করতে পারছে না আমার বডির নাম মানে নর্মাল অর্গ্যান আমার যেখানে কাজ করতে পারছে না সেখানে একটা মেশিন সেই কাজটা করছে এবং তখন আমার মনে হয় যে হ্যাঁ এটা আমার জন্য একটা খুব স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট বাট এখন আমরা রিয়েলাইজ করি যে না এটা স্ট্যান্ডার্ড ট্রিটমেন্ট না কারণ সে কী করছে বডির ভালো জিনিসগুলোকেও টেনে বাইরে ফেলে দিচ্ছে যার ফলে তুমি দেখবে ডায়ালাইসিস করার পর পেশেন্ট মোটামুটি দশ থেকে বারো ঘন্টা সে উঠতে পারে না এবং সে টোটালি উইক হয়ে যায় কারণ তার তো ব্লাড লসও হচ্ছে এবং যেখানে আমরা বলি কিডনি পেশেন্টদেরকে প্রোটিন কন্ট্রোল খেতে সেখানে ডায়ালিসিস যাদের চলে তাদেরকে বলে প্রোটিন পুরো খেতে কারণ আলটিমেটলি সেটাও তো তুলে সে বাইরে ফেলে দেবে এবং এই যে পেইনফুল যে প্রসেসটা এটা থেকে পেশেন্ট বেরোনোর কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু তখন তাদের কাছে কোনো রাস্তা মানে নজরে আসে না কিন্তু আমরা কালকাটা আয়ুর্বেদের মাধ্যমে তাদের কাছে এই মেসেজটা পৌঁছে দিতে পেরেছি যে হ্যাঁ কিডনি ডায়ালাইসিসকে স্টপ করা যায় কিডনি ট্রান্সপ্লান্ট বা প্রতিস্থাপনকে বন্ধ করা যায় সেই অবস্থা অবধি যাওয়ার দরকার পড়ে না যদি আমরা ঠিক সময় যদি ট্রিটমেন্ট স্টার্ট করতে পারি এবং সেটা আমরা করছি কারণ আয়ুর্বেদে যে যে হার্বসগুলো আছে না যেমন গোরখমুন্ডি পুনর্নবা জিলয় এই যে ধরনের যে হার্বসগুলো ইউজ হয় মিরাকুলাস কাজ করে কিডনি বেসিক্যালি দেখো কি হয় কফ আর তোমার মানে ব্লকেজ ব্লকেজ হচ্ছে আর তোমার বাত মানে কি হচ্ছে স্ট্রাকচারগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ডিজেনারেট করে যাচ্ছে আমাদের প্রধান লক্ষ্য কিন্তু কিডনির যে নেফ্রনগুলো থাকে সেগুলোকে রিজেনারেট করো প্লাস যে ব্লকেজেসগুলো আছে সেগুলোকে সরাও যার জন্য দুটো ধরনের এখানে তোমার ড্রাগস ইউজ করা হয় একটাকে বলে রসায়ন একটাকে বলে লেখন রসায়ন ড্রাগ দিয়ে আমি কী করছি ডিজেনারেশনটাকে বন্ধ করছি রিজেনারেশন স্টার্ট করছি আর লক্ষণ ডা ড্রাগুলো দিয়ে আমি কি করছি তার স্ট্রাকচারগুলোকে আমি রাস্তাগুলো চ্যানেলগুলো ক্লিয়ার করে দিচ্ছি এটাই আমি করছি এবং এটাই দরকার এবং এটা যখন আমরা প্রপারলি ওয়েতে করছি প্রপার সিস্টেমে করছি তখন
কিছু তার খুব স্ট্রিক্ট তাকে টিপস দেওয়া হয় যেমন লো পটাশিয়াম লো ফসফরাস লো প্রোটিন ডায়েটস এগুলো যেমন বলা হয় ঠিক আছে কিছু ডায়েট স্পেসিফিক আছে যেটা কিডনির পেশেন্টদেরকে হেল্প করে যার মধ্যে ক্যাবেজ খুব মারাত্মক কাজ করে ফিগ দুটো ফিগ সকালবেলায় যদি ফুটন্ত জলে যদি পনেরো মিনিট ফুটিয়ে যদি সেই জলটাকে ফিল্টার করে খাওয়া যায় না মিরাকল কাজ করে ফিগস বিটরুট বিটরুটের জুস মানে কি বলবো মিরাকলস কাজ করে দুবেলায় খেতে হবে সকালে অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ বিকালে সিনামান পেস্ট সিনামান পাউডারের পেস্ট উইথ হানি এগুলো ওরা ম্যাজিকের মতো কাজ করে এগুলোই কাজ করে আলটিমেটলি পেশেন্টকে যে আমরা ডায়ালিসিস যে বলি না স্টপ ডায়ালিসিস কথা বলার ফাউন্ডেশনস বা কারণ কিন্তু এগুলি অবশ্যই পাশাপাশি আরও একটা কথা বলে রাখি যে অরুণাবহর কথা শুনতে ভীষণ ভালো লাগে সেই জন্য প্রত্যেকদিন আপনি অনুষ্ঠানটা দেখেন তবে এই কথা শুনেই কিন্তু আপনার কিডনি সমস্যার সমাধান হবে না তার জন্য আপনাকে সেটা কাজে পরিণত করতে হবে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তা ভীষণ রকমভাবে রয়েছেন উনি যে কথাগুলো বলছেন একশো শতাংশ খাঁটি কথা এটা আপনার উপর অ্যাপ্লাই করতে হবে সে কারণে আপনাকে যোগাযোগ করতে হবে ফোন নাম্বার মোবাইলে সেভ করুন এবং বিরাটে মিনিবাস স্ট্যান্ডের একদম অপোজিটে ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ অবশ্যই আপনার জন্য সব সময় দরজা খোলা রয়েছে আপনাকে আসতে হবে আর এখন তো সুযোগটা অনেকটা বেশি দেখা করার কারণ এখন শুধুমাত্র কলকাতা নয় শিলিগুড়িতে দেখা করার সুযোগ রয়েছে তেইশে জুন আপনারা কিন্তু শিলিগুড়ি মানে সমস্ত নর্থ বেঙ্গলের বন্ধুদের যাদের শিলিগুড়িটা শিলিগুড়ি কাছে বলে মনে হচ্ছে তারা কিন্তু যোগাযোগ করবেন যে ফোন নাম্বার যাচ্ছে এই ফোন নাম্বারে কিন্তু অবশ্যই ফোন করে আপনাদের জেনে নিতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে প্লিজ আসবেন না দূরের বন্ধুরা হোয়াটসঅ্যাপ করতে পারেন এবং তার জন্য ফোন নাম্বার যাচ্ছে সেই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপ করে আপনারা আপনাদের রিপোর্টগুলো পাঠিয়ে দিন বাড়িতে সে এক ধা বন্ধুত্ব পক্ষে আপনি কিন্তু চিকিৎসা পদ্ধতিটাকে এগিয়ে নিয়ে কিন্তু যেতে পারবেন তারপরে প্রয়োজন মতো আপনি আপনার পেশেন্টকে নিয়ে যোগাযোগ কিন্তু অবশ্যই করতে পারেন আমরা লাস্টের আগের এপিসোড বোধহয় করেছিলাম ক্যান্সার নিয়ে আলোচনা করেছিলাম প্রচুর রেসপন্স পেয়েছিলাম প্রচুর বন্ধুরা আমাদের এখানে ফোন করে জানিয়েছেন যে मिस्टर অরুণা বহর যদি আরেকবার ক্যান্সার নিয়ে আমাদের একটু সচেতন করেন এবং আয়ুর্বেদ ক্যান্সারে কতটা অগ্রসর হয়েছে বা হতে পারছে সেটা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন দেখো আয়ুর্বেদে ক্যান্সারের যে ট্রিটমেন্ট মোড যেটা সেটা খুব সুন্দরভাবে বলা আছে আমরা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে আমি আগেও বলেছি আমরা ক্যান্সার কেসেস কিন্তু পাচ্ছি এবং আমরা তাদেরকে যে ট্রিটমেন্ট মোড দিচ্ছি তার মধ্যে সর্বপ্রথম যেটা সেটা হচ্ছে পঞ্চকর্ম এটা স্টার্টই করা হচ্ছে পঞ্চকর্ম দিয়ে কারণ আমি যদি পঞ্চকর্ম অ্যাপ্লাই না করে আমি তার ইমিউন সিস্টেম যেটা কিনা টোটালি কোলাপস করে গেছে আমি সেটাকে রিভাইভ করতে পারবো না আমি আগেও বলেছি আমার ইমিউন সিস্টেম যদি হেলদি থাকে আমি কিন্তু যে কোনো ধরনের জটিল কঠিন রোগের আমি কিন্তু ফেস করতে পারবো সো ফার্স্ট কাজ হচ্ছে তাকে ইমিউন সিস্টেমটা তাকে স্ট্রেংডিং করা এবং যার জন্য পঞ্চকর্ম সিটিং তাকে বলা হয় এবং অবভিয়াসলি এই কেসে পঞ্চকর্ম সিটিংগুলো একটু ইলাবোরেট হয় নর্মালি আর্থারাইটিস বা অন্যগুলোতে যারা সিটিং যেরকম লাগে সেখান থেকে অবভিয়াসলি এখানে কিন্তু একটু বেশি মানে সিটিংগুলো দরকার পড়ে এবং এছাড়া তার ইমিউন সিস্টেমকে ম্যানেজ করা কন্ট্রোল করা স্ট্রেংথেনিং করার জন্য খুব বিউটিফুল কিছু হার্বস এখানে ইউজ করা তার মধ্যে অবভিয়াসলি কারকিউমিন একটা খুব পাওয়ারফুল হার্বস যেটা এখানে ইউজ করা আরও কিছু স্পেশালাইজড হার্বস আছে কম্বিনেশন অফ হার্বস আছে অ্যামালগেশন করা হার্বস আছে সেই হার্বসগুলো আমরা এখানে ইউজ করছি এবং সেগুলো কিন্তু পেশেন্টকে তার মানে কি বলবো কোয়ালিটি অফ লাইফটাকে কিন্তু অনেকটা ইম্প্রুভ করে কারণ তুমি নিজেও জানো যে ক্যান্সার পেশেন্টদের জ্বালা যন্ত্রণা কতটা এটা বলার তো অপেক্ষা রাখে না আর স্পেশালি তাদের যখন কেমো চলে বা কেমো চলে আসার পর তাদের যা শারীরিক অবস্থা হয় সেটা সত্যি নিজের চোখে দেখা যায় না তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে আয়ুর্বেদ বা ক্যালকাটা আয়ুর্বেদ কিন্তু আমরা কিন্তু এটার ওপরে একটা আলাদা ফোকাস করছি এবং আমরা এটার ওপরে কিন্তু অলরেডি ডিপ রিসার্চ কাজ কিন্তু আমরা শুরু করে দিয়েছি যেটা আমরা কিডনির জন্য করছি আমাদের নেক্সট ফোকাস কিন্তু অলরেডি আমরা ক্যান্সারের ওপর করতে শুরু করেছি তারপরে ক্যান্সারে আক্রান্ত যারা কেমো বা রেডিয়েশন আর নিতে পাচ্ছেন না যারা তারা একবার কিন্তু যোগাযোগ অবশ্যই করতে পারেন কালকাটা আয়ুর্বেদের অভিজ্ঞ চিকিৎসকদের সাথে একবার কথা বলে দেখুন তারা আপনাকে কতটা সহযোগিতা করবে আসলে যখন কোনো খেলায় কোনো টিম জিতে যায় বা কোনো একটা স্টুডেন্ট পড়াশোনায় খুব ভালো রেজাল্ট করে তখন সেই খেলোয়াড় তার ক্রেডিট দেয় তার কোচকে এবং সেই স্টুডেন্ট ক্রেডিট দেয় কিন্তু তার শিক্ষককে একই রকমভাবে যখন পেশেন্ট সম্পূর্ণভাবে সুস্থ হচ্ছে তখন পুরো ক্রেডিট কিন্তু অবশ্যই যায় তার অভিজ্ঞ কোয়ালিফায়েড চিকিৎসকের দিকে এবং তার প্যাথিটার দিকে তাই অবশ্যই আয়ুর্বেদ এবং অবশ্যই কালকাটা আয়ুর্বেদ অবশ্যই এখানকার অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা প্রত্যেককে কিন্তু স্যালুট জানাতে হয় যারা এতটা পরিশ্রম করে এতটা সুন্দরভাবে আমাদের জটিল কঠিন সমস্যা থেকে বের করে আনছেন আমরা আজকে কথা দিয়েছিলাম যে একটু বিস্তারিতভাবে পায়েল
পাইলস ফিস ছিল কারণ আমার অ্যানোরেকটাল বেঞ্চগুলোর ওপরে কন্টিনিউয়াস যখন প্রেশার পড়ছে অ্যাট এ পয়েন্ট অফ টাইম সেটা কিন্তু বাস্ট করে যাচ্ছে এবং যার জন্য এত কমপ্লিকেশানস হচ্ছে সো ফার্স্ট অবভিয়াসলি আমার ট্রিটমেন্ট মোডালিটিতে থাকবে তার ডাইজেশন প্রসেসটাকে ইম্প্রুভ করা ফার্স্টে আমাদের কাছেও যে প্রসেস আছে যেটাকে আমরা বলি খার সূত্র সেটা অবভিয়াসলি সেটা সেকেন্ডারি অপশান আমরা ফার্স্ট অপশানে কী করি তার প্রিলিমিনারি লেভেলে তাকে আমরা মেডিকেশান দিয়ে কিন্তু সেটাকে মিনিমাইজ করি কারণ চট করে দেখবে কেউ কিন্তু মানে কোনো রকম প্রসিডিয়ারে যেতে চায় না তাদের সবার একটা প্রশ্ন থাকে যে ওষুধ দিয়ে ঠিক হয়ে যাবে তো এটা সবার অবভিয়াসলি প্রাইম কোয়েশ্চেন থাকে বাট আমরা সেখানে বলি যে আমাদের যদি এখানে খারসূত্র করতেও হয় অ্যাট দ্য মোস্ট কেসে খারসূত্র কিন্তু কখনোই প্যারালাল সার্জারির মতো না কারণ খারসূত্র আমি আগেও বলেছি এখানে কোনো ব্লাডের কোনো ব্যাপার নেই কোনো ব্লাড লস নেই পেশেন্ট অনেক সময় বুঝতেও পারেন না যে তার প্রসিডিয়ার কমপ্লিট হয়ে গেছে সে জিজ্ঞেস করে হয়ে গেছে কি হয়ে গেছে এত মানে কি বলবো সেন্সলেস ব্যাপারটা মানে সে সেন্সও করে না এখানে কোনো তো হেভি মেডিকেশনের কোনো জায়গাই নেই ঠিক আছে ফিফটিন টু টোয়েন্টি মিনিটস লাগে ম্যাক্সিমাম হাফ এন আওয়ার আমি বললাম হাফ এন আওয়ার পর পেশেন্ট কিন্তু আবার নিজের কাজে চলে যান এবং তাকে অ্যাডভাইস করা হয় দু সপ্তাহ পরে এসে আবার রিপিট চেক আপ এরকম তিনটে বা চারটে চেক আপের পরে কিন্তু তার টোটাল প্রসেস কমপ্লিট আবার <laughs> 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 प्रयोजन पैनिक প্যানিক একটা ইম্পর্টেন্ট অবভিয়াসলি প্যানিক করার কারণও আছে কারণ জিনিসটা ইটসেলফ এত কমপ্লিকেটেড এবং কিছু কিছু সোরিয়াসে পেশেন্টের দিকে তাকা মানে তাকানো যায় না একদম মানে এত কমপ্লিকেটেড এবং এটা তো ছো আছে নয় কিন্তু আমরা একটু ইগনোর করে চলতে পছন্দ করি হ্যাঁ ইগনোর করে এবং সবচেয়ে বড় কথা কি বলো তো প্যারালাল থেরাপিতে বা কেমিক্যাল থেরাপিতে স্টেরয়েড দিয়ে কিছু এমন অয়েন্টমেন্টস ইউজ করা হয় যেটা জিনিসটাকে না টেম্পোরারি সাপ্রেস করে দেওয়া হয় আচ্ছা এবং পেশেন্ট ভাবেন যে আমি হয়তো ব্যাপারটা থেকে বেরিয়ে আসলাম এবং তারপরে কি ট্রিটমেন্ট স্টপ হয়ে যায় বা হোয়াটএভার করে তারপরে জিনিসটা এখন রিল্যাপস করে আরো ভয়ঙ্করভাবে রিল্যাপস করে এবং তখন জিনিসটা ছড়াতে শুরু করে এবং তখনই কিন্তু পেশেন্ট রিয়েলাইজ করে যে আমার অ্যাকচুয়ালি আগের যে ট্রিটমেন্টটা ছিল আমি সেটাকে বলি এগুলোকে সিউডো ট্রিটমেন্ট সিউডো ট্রিটমেন্ট মানে এগুলো কোনো ট্রিটমেন্ট না ছায়ার মতো করে করে জিনিসটাকে ম্যানেজ করে দিয়ে আবার বেরিয়ে আসলাম তখনই পেশেন্ট কিন্তু মানে যখন ক্যালকাটা আয়ুর্বেদে বলো বা আয়ুর্বেদের সাহায্যে স্মরণে যখন আসে তখনই কিন্তু আমরা এই জিনিসগুলো তাদেরকে বোঝাতে পারি যেটা আয়ুর্বেদের মাধ্যমে কীভাবে জিনিসটা বের করে আনা হয় ফার্স্ট অবভিয়াসলি আবার বলছি পঞ্চকর্ম পঞ্চকর্ম ছাড়া সোরিয়াসিস ম্যানেজমেন্ট চিন্তাই করা যায় না এবং এখানেই এর সবচেয়ে বড় সার্থকতা ডিপ লেভেল পেনিট্রেশন করে তার টক্সিনগুলো তার জিনিসগুলোকে বের করে আনতে হয় এবং বেশ কয়েকটা সেটিংস লাগে এবং তার সাথে তো মেডিকেটেড হাউস তো ইউজ করতেই হবে এবং দেখো একটা জিনিস কি জানো তো ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশনের মতো বডি বলে সোরিয়াসিস ইজ ইনকিউরেবল তো সেখানে আমি প্যারালাল থেরাপির কাছে কি আমি কী এক্সপেক্ট করব। এটাকে এখানেই তো বলে দিচ্ছে সেই তো গ্লোবাল বডি বলে দিচ্ছে এটা ইনকিউরেবল তাহলে আমাকে প্যারালাল থেরাপি তো অলভিয়াসলি হাত তুলে দিল তাহলে আর সেখানেই কিন্তু আয়ুর্বেদ আসছে এবং একমাত্র আয়ুর্বেদই আসছে অন্য কোনো থেরাপি আসছে না এখানে যে জিনিসটাকে রুট কস থেকে বের করে আনছে আই হ্যাভ সিন সোরিয়াসিস পেশেন্টস যারা হানড্রেড পারসেন্ট কিউর হয়ে বেরিয়ে এসছে হানড্রেড পারসেন্ট এবং রিল্যাপস নেই 
এবং সেটা সম্ভব হয়েছে কিন্তু কমপ্লিট পঞ্চকর্ম তার সাথে ডায়েট ডায়েট খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ গ্লুটেন ফ্রি ডায়েটস এখানে খুব ইম্পর্টেন্ট আমি অত বিস্তারিত হয়তো এখানে বলতে পারবো না যারা আমাদের কাছে আসেন তাদেরকে আমরা বলি গ্লুটেন ফ্রি ডায়েটস কিন্তু একটা মেজার কজ যদি তুমি সোরিয়াসিস থেকে দূরে রাখতে চাও এবং তার সাথে অবভিয়াসলি হার্বস মানে সোরিয়াসিস হলেই আমার সোরিয়াটিক আর্থ্রাইটিস হবে তার কোনো মানে নেই তার মানে যদি তোমার আনকন্ট্রোলড ইগনোরড অনেকটা কমপ্লিকেটেড হয়ে গেছে তবে তো সে প্রোগ্রেস করবেই আমার তো স্ক্যাল্প করে যা সোরিয়াসিস পর্যন্ত হয় আচ্ছা আমার স্ক্যাল্পে গিয়ে সেটা অ্যাটাক করে সেটা কতটা মারাত্মক মানে আন্দাজ করতে পারছো তো সেগুলো হচ্ছে আনকন্ট্রোলড বে অ্যাডভান্স স্টেজ অফ সোরিয়াসিস তো তুমি যে কথাটা ফার্স্টেই বললে না যে যত তাড়াতাড়ি আমরা পাবো আমরা কিন্তু পেশেন্টদের পাশে সব সময় দাঁড়াই এবং তাদেরকে সব সময় বলি যে এটা ম্যানেজেবল এটা কন্ট্রোলেবল বাট যদি জিনিসটা বেশি ছড়িয়ে যায় আমাদের পক্ষে কম পেশেন্টদের পক্ষে কিন্তু সেটা বেশি তখন কষ্ট করবে কারণ ইট টেক্স টাইম যে কোনো ডিজিজ দেখো যেটা সময় লাগে না সেটাকে রিভার্স করতে ইজ পেইনফুল ফর দ্য পেশেন্টস আমাদের জন্য না ঠিক কথা তাই অবশ্যই খুব তাড়াতাড়ি যোগাযোগ করুন স্কিনের সমস্যা ভয়ঙ্কর একটা সমস্যা আর মানে স্কিনের সমস্যাতেও আয়ুর্বেদ ছাড়া কিন্তু আমাদের কোনো গতি নেই এবং আমরা বলি অস্থির সমস্যা ভীষণ পেইনফুল কিন্তু সোরাইটিক আর্থারাইটিস এবং কোলাইসিং স্পন্ডোলিসিস আমার মনে এই দুটোতে ভীষণ বেদনাদায়ক একটা সমস্যা তখন আপনার মনে হবে যে মৃত্যু এর থেকে বোধ হয় আমি এরকম ফোন পেয়েছি তো যেখানে পেশেন্ট বলছে যে আমি সুইসাইড করতে চাই আমার পেইনটা এত আনবিয়েরেবল ওখানে সে নিজেও আর মানে স্টেরয়েডের ডোজ তার ডাবল হয়ে গেছে তাও মানে দক্ষিণ ভারতে যে নাম করা যে জায়গাটা যেখানে লোকে বাঙালিরা বেশি করে যান সেখানকার পেশেন্ট মানে বলছেন যে আমার মানে কি বলবো ডোজ ডাবল হয়ে গেছে কিন্তু আমার রাতের ঘুম নেই আর ইউ টু পেইন এবং তিনি একজন মহিলা বয়স বেশি না আমার এখনও মনে হচ্ছে বিয়াল্লিশ না তেতাল্লিশ বছর তার বয়স মিড এজ এবং তিনি কাঁদছেন ফোনে এই যে চ্যাঙ্কালাইজিং স্পন্ডালাইটিসের মানে তোমার কমপ্লিকেশন এবং সেই পেশেন্ট আমাদের আজকে ট্রিটমেন্টে আছেন এবং আমরা কিন্তু তার ইম্প্রুভমেন্ট মানে মারাত্মকভাবে দেখছি আজকে হাতে সময় একদম কম তবু আপনাদের আরও একবার বলবো যে অস্থির সমস্যা আপনার নি রিপ্লেসমেন্ট কট করতে বলা হয়েছে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করতে বলা হয়েছে তো সেখানে একবার যোগাযোগ করুন ওই রিপ্লেসমেন্ট অপারেশন বাদ দিয়ে দাও ফেলে দাও এইসব কথাগুলোর পক্ষপাতে কিন্তু আমরা বিন্দু মাত্র নই কলকাতা বিরাটে মিনি বাস স্ট্যান্ডের একদম অপোজিটে কলকাতা আয়ুর্বেদ সব সময় আপনাদের জন্য দরজা খোলা রয়েছে যদি কলকাতায় যোগাযোগ করতে পারেন ভীষণ ভালো আর যদি কোনো কারণে কলকাতায় যোগাযোগ করায় আপনার কোনো রকমের সমস্যা থাকে তাহলে অবশ্যই শিলিগুড়িতে আমরা যোগাযোগ করতে তেইশ তারিখ কিন্তু আপনারা পৌঁছে যাচ্ছেন অভিজ্ঞ চিকিৎসকরা কিন্তু তেইশে জুন শিলিগুড়িতে পেয়ে যাচ্ছেন অবশ্যই ডাক্তারবাবুদের তাই যোগাযোগ অবশ্যই করতে হবে বুকিং না করে অ্যাপয়েন্টমেন্ট না করে প্লিজ আসবেন না সিটি সেন্টারের একদম কাছে কিন্তু আপনারা পাচ্ছেন বিস্তারিত জানতে হলে হেল্পলাইন নাম্বারে ফোন করতে হবে তাছাড়া হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার আমাদের যাচ্ছে যারা দূরের বন্ধুরা রয়েছেন কারণ আমরা ওয়েস্ট বেঙ্গলের বাইরে থেকে প্রচুর ফোন পাই তা আপনাদের এই মুহূর্তেই আসতে হবে এমন কথা বলছি না আমরা হোয়াটসঅ্যাপ করুন রিপোর্ট পাঠিয়ে দিন অবশ্যই ফার্স্ট এজের ট্রিটমেন্ট শুরু হয়ে যাক তারপর অবশ্যই প্রয়োজন মতন কিন্তু আপনারা ডক্টরের অ্যাডভাইস নিয়ে কিন্তু কলকাতায় পৌঁছে যেতেই পারেন আর যারা আমাদের এই অনুষ্ঠানটা ধরো মিস করলেন অবভিয়াসলি ইউটিউবে গিয়ে ধন্যবাদ ধন্যবাদ অবশ্যই আমাদের বন্ধুদের নমস্কার